తమ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని పద్నాలుగు నెలల బకాయి ఉన్న వేతనాలు వెంటనే చెల్లించాలని ఈ నెల పదిహేనవ తేదీన మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ కు వినతి పత్రం సమర్పించేందుకు వెళ్లిన ఎంఆర్పీలపై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు అత్యంత దారుణమని శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్ ఎం కామేశ్వరి ఎంఆర్పీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ గౌరవ సలహాదారులు ఎం సూర్యుడు అన్నారు విశాఖలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ తమ సమస్యలపై మంత్రికి వినతి పత్రం సమర్పించేందుకు వెళ్లిన ఎంఆర్పీలపై అక్రమ కేసులు పెట్టడమేంటని ప్రశ్నించారు యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షురాలు పి మణి పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన ఎస్ఐ సూర్యనారాయణను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వాళ్ళ జీతం బకాయిలు ఏదైతే ఉన్నాయో పద్నాలుగు నెలల జీతాలు ఇవ్వాల్సి ఉంది ఆ జీతం బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మంత్రి గారు అవంతి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే వెళ్తే అక్కడ ఆయన కొంచెం పోలీసులను రెచ్చగొట్టి బాగా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకునేలాగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేలాగా ఆ విధంగా ప్రవర్తించారు ఒక రౌడీల్లాగా రౌడీ షీటర్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు తప్ప మంత్రిల్లాగా బాధ్యత ఉన్న గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళల్లాగా బిహేవ్ చేయటం లేదు అలానే ఈ మహిళలంతా కూడా ఈ ఆర్పీలందరూ కూడా పోరాటం చేస్తూ ఉంటే మూడు అంశాల మీద వాళ్ళు పోరాటాలు చేస్తున్నారు ఒకటి వాళ్ళ జీతాలు జియో ఏదైతే ఇచ్చారో పదివేల జీతం పెంచుతామని చెప్పి పదివేలు ఇస్తాం జీతం అని చెప్పి జియో ఇచ్చారు ఆ జియో నా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అలాగే మూడేళ్లే ఈ మీకు ఆర్పీల తాలూక టర్మ్ ఉంటుంది అనేది ఏదైతే సర్కులర్ జారీ చేశారో దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని పరిధిలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆర్పీలు అందరికీ కూడా వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి అని చెప్పేసి గత ఆరు నెలల నుంచి కూడా పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు దఫ దఫాలుగా పీడీ గారిని కమిషనర్ గారిని కలవడం జరిగింది సమస్య పరిష్కారం కాకపోయేసరికి గౌరవ మంత్రివర్యల్ని అవంతి శ్రీనివాసరావు గారిని సామూహిక వినత పత్రం ఇచ్చి రేపు జరిగే అసెంబ్లీలో ఉన్న మా సమస్యలు ప్రస్తావించి మా జీతాలు వెంటనే విడుదల చేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలి అలాగే ఏదైతే మమ్మల్ని ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా చేస్తూ సర్క్యులర్ ఇచ్చారో ఆ సర్క్యులర్ను ఉపసంహరించాలని చెప్పి సామూహిక వినత పత్రం ఇవ్వడం అనేది ఇవ్వడానికి అనేది వెళ్ళడం జరిగింది మంత్రి గారు రా వచ్చి రావడంతో ఆగ్రహంతో మనిషి ఊగిపోతూ కూడా మీరు మన అందరినీ ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి మీతో అసలు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు నేను మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళరా మిమ్మల్ని అందరినీ ఉద్యోగాలను తొలగిస్తాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది